இப்போ இது தான் ஒயரிங் பண்ண போகிறேன் மெட்டீரியல் காட்டி இருப்பேன் இப்போ வந்து இதுக்கு என்ன ஒயரிங்னா இது வந்து மூணாவது மாடி செகண்ட் ப்ளோர் சாரி செகண்ட் ப்ளோர் சரிதா செகண்ட் ப்ளோர் இது வந்து மேலே ரூப்பு கிடையாது ரூப்புக்கு பதில் இப்போ பால் சீலிங் போட போகிறாங்க பால் சீலிங் ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒயரிங் பண்ண போகிறோம் பால் சீலிங்னா இந்த இடத்த இந்த இது வரைந்தான் வரும் இதுக்கெல்லாம் இந்த ஃபேன் ராடு லைட்டுக்கு ஃபிட்டிங்கு எல்லாத்தையும் சுவிட்ச் போர்டு ஏ டூ இஜிஎல் ஃபிட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடியே இது பைப் லைன் ரன் பண்ணி கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் முதல்ல பைப் லைன் தான் போடணும் பைப் லைன் போட்டு தான் கடைசியாக ஒயரிங் பண்ணணும் இப்போ வந்து பைப் லைன் போட போகிறேன் முதல்ல அப்படி பைப் லைன் போட்டுன்னு கட்டிடுறேன் பைப் லைன் வந்து ஃபேன் ஃபேன் ராடு அது ஃபிட்டிங் எல்லாமே பைப் லைனுக்கு ஒயரிங் பைப் லைன் வச்சுட்டு இது வந்து ஃபிட்டிங் பண்ணுறேன் ஏன்னா இது வந்து செகண்ட் ஃப்ளோரு இப்போ வந்து மெட்டீரியல் நேம் சொல்லிடுறேன் என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னு அதுக்கு வந்து இப்போதைக்கு வந்து ஓப்பனிங் ஒயரிங் பால் சீலிங்கில் போடுறது அதுக்காக வந்து மெட்டீரியல் சொல்லிடுறேன் போர் ஜங்ஷன் பாக்ஸ் இது மூணு டைப் இருக்குது இதில் வந்து போர் கனெக்ட் இருக்கும் போரில் கனெக்ட் இருந்தால் போர்வே த்ரீ இருந்தால் த்ரீவே டூ அந்த டூவே ஒன்று இந்த ஒன்று ஓகேவா அது நேம் சொல்லலாம் இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது இது வந்து ஃப்ளாட்டாக வருது வந்து ஓப்பனிங் ஒயரிங் இதில் வந்து கொஞ்சம் லாங்காக வரும் அது வந்து காங்கிரீட்டில் மேலே போகிற ரூப் போகிறது பைப் வரும் ரெண்டு டைப் இதுலேயே அண்டு கனெக்ட்ரு பெண்டு ஆணி வாசரு எஸ்எஸ் ஆணி ஒன்றரை இன்ச்சு எஸ்எஸ் ஆணியும் சொல்லலாம் காங்கிரீட் ஆணியும் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பைப் லைன்லாம் போட போகிறோம் அது டேகு இது வந்து ஃபேன் ராடு ஏன்னா ஃபேன் ராடு இப்போயே கொடுக்கணும் ஏன்னா வந்து பால் சீலிங் வந்து பண்ண போகிறாங்க அதுக்காக வந்து முன்னாடியே ஃபேன் ராடு வந்து கொடுத்துடணும் அது அந்த ஒர்க் அம்பல் தான் ஃபேன் ராடு ஃபேன் ராடில் வந்து ரெண்டு அடியில் ரெண்டரில் இருபது சாரி பத்து ரெண்டரில் பத்து மொத்தம் இருபது ஃபேனு அண்டு இதில் வந்து ரெண்டு பைப் இருக்குது பைப்பு ஒரு இன்ச்சு பைப்பு ரெண்டு டைப் என்ன சொல்கிறோம் இது வந்து ஓப்பன் வாரிங் போடுவாங்க ஓப்பன் வாரில் வந்து திக்னஸ் கம்மியாக வரும் அதே வந்து ரூப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரூப்பில் வந்து ஹெவியாக வரும் பைப்பு ஏன்னா வந்து ரூப்பில் மேலே போடும்போது மேலே வந்து ஏறி மெறிப்பாங்க உடையும் சப்போஸ் இது ஓப்பனிங்னால் மெறிக்க மாட்டாங்க திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கும் திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து இப்போதைக்கு இருக்கு பைப்பு அதனால் இது யூஸ் பண்ணுறேன் ப்ரிங்க் ஹவுஸு ஏன்னா ப்ரிங்க் ஹவுஸ் நம்ம பால் சீலிங் போடும்போது கண்டிப்பாக ப்ரிங்க் ஹவுஸ் நிறையா யூஸ் பண்ண முடியும் அதனால் ப்ரிங்க் ஹவுஸ் வச்சுருக்கேன் இது பன்னெண்டுக்கு எட்டுக்கு பன்னெண்டு பாக்ஸு ஏழு பாக்ஸு உட் பாக்ஸு இதான் ஓப்பனிங் ஒயரிங் தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் வந்து பாக்ஸ் ஓப்பனிங் வந்து எப்பயுமே இது அடிக்கணும் சீலிங் வச்சா இரும்பில் அடிப்பேன் இது வந்து ஓப்பனிங் அதனால் வந்து உட்டில் வாங்கி அடிக்கிறேன் அண்டு ஸ்கொயர் பைப்பு ஒன்றரைக்கு ஒன்றரை பைப்பு ஃபேன் ஹூக் இது இந்த ஃபேன் கிளாம்பி ஏன்னா பால் சீலிங் பண்ணும்போது இதெல்லாம் ரொம்ப கம்ப்ளீட்டாக சரி கனெக்ட் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் மெட்டீரியல் நேமே இது பண்ணிவிட்டு ஒன்று ஒன்றா வீடியோ போடுறேன் ரெகுலராக வீடியோ வரும் ரெகுலராக அந்த ஒர்க் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வீடியோ வந்துன்னே இருக்கும் இப்போ வந்து ஓஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓஸ் கனெக்ட் இதுக்கெல்லாம் ஆணி அடிக்க எல்லாம் ஓப்பனிங் தான் பண்ண போகிறேன் இது ஆணி அடிச்சுட்டு மேலே அந்த ஹோல்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ஆணி அடிச்சுன்னா இது வந்து கிழிஞ்சிடும் அதனால வந்து தேக்கு மரம் அதனால் வந்து ஒஞ்சிடும் அதனால் வந்து இப்போ ஹோல்ஸு போடு ஆணி அடிக்கிறேன் இப்போ உங்கள் பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம் பாயிண்ட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து உங்கள் பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஓப்பனிங் தான் பாக்ஸு
இப்போ வந்து சுவிட்ச் பாக்ஸ் வச்சுட்டேன் ஒன்று ரெண்டு மொத்தம் அஞ்சு சுவிட்ச் பாக்ஸு இப்போ வந்து ஒயரிங் பண்ண போகிறேன் ஒயரிங் பண்ணுறதுக்கு கொண்டு வந்தால் காட்டுறேன் என்ன ஒயர் யூஸ் பண்ண